Bentornati sul mio canale. Oggi entra l'estate e per me è il giorno più bello dell'anno perché io questo periodo rinasco completamente. Dopo l'inverno, io l'inverno e il freddo non li sopporto, sto male fisicamente. Quando arriva il 20 giugno, il solstizio d'estate, io rinasco. Aperta e chiusa parentesi. Oggi Proseguiamo con i video dedicati ai miei marchi di make-up preferiti. Oggi parliamo di un quinto marchio di make-up al quale sono molto legata, anche se l'ho scoperto da poco. È un marchio sempre piemontese, tra l'altro. Il Piemonte, diciamo, ha sfornato molte di queste bellissime realtà, come anche Viterac e Neve Cosmetics, di cui ho parlato nei miei video precedenti. Oggi parliamo, infatti, di Liquid Flora, Liquid Flora è un marchio ehm, dietro al quale c'è molta ricerca perché Liquid Flora ha ehm, tra i suoi principi fondamentali il, la ricerca di prodotti il più possibile che, siano anche, che non siano solo, eh, che non, non abbiano soltanto l'effetto estetico del make up ma che abbiano anche un lato un po' curativo tra virgolette. Io di Liquid Flora non ho, molto, non ho provato molti prodotti, perché l'ho scoperta relativamente da, da forse neanche, neanche un anno, però i pochi prodotti che ho provato finora, devo dire, sono di un livello, li ho trovati di un livello altissimo. E, la cosa che mi piace, eh, sono, a parte Liquid Flora ha tantissime certificazioni EcoBio, che certificano proprio... Il loro, la loro ricerca di prodotti il più possibile ehm, curativi per la pelle come ho già detto oppure anche ecco eh, andando anche sulla skin care di cui ancora non ho provato nulla so che loro fanno molti prodotti anche anti smog anti inquinamento eh, sono proprio un, una vera e propria cura per la pelle parlando di make up io di Liquid Flora partirei parlando del loro pezzo forte, almeno tra quelli che ho provato io finora, ed è il famosissimo ormai mascara panoramico. Il mascara panoramico di Liquid Flora si chiama, eh, il nome completo sarebbe Bioactive Treatment Panorami, no, Bioactive Treatment Eyelash Mascara, scusate. E, appunto è, oltre ad essere un mascara, è un vero e proprio trattamento per le ciglia. Questo io ormai l'ho aperto da qualche mese, tra poco infatti lo, lo sostituisco. I mascara, secondo me, è bene dopo qualche mese sostituirli, dopo 3-4 mesi circa io li cambio. Questo ce l'ho aperto da, non so, forse da marzo, da febbraio-marzo. Lo scovolino si presenta così. Ce lo indosso anche in questo momento, nel trucco di oggi. È un mascara mh, nero, ovviamente, e appunto, eh, oltre a eh, rendere le ciglia, incurvarle e allungarle, ha anche appunto un effetto volumizzante, ma è anche un vero e proprio trattamento, perché contiene dei principi attivi che nutrono e rinforzano le ciglia. Io devo dire, come tutti sappiamo, <ride> da febbraio a giusto poco, poche settimane fa, non ci siamo truccate molto <ride> questo periodo purtroppo per cause di forza maggiore però eh, devo dire che i periodi che l'ho iniziato ad usare che era giusto forse il mese di febbraio questo ehm, ho notato le ciglia avete presente quando ogni tanto magari succede che cade, cade un ciglio ebbene me ne sono cadute molte ne ho, ho notato molto meno questo fenomeno diciamo e quindi L'effetto rinforzante l'ho sicuramente notato. E questo appunto è un prodotto top che io consiglio. È tra i miei due mascara preferiti, vale a dire questo e come avrete intuito dal video <ride> su Neve Cosmetics, e il Black Bubble di Neve Cosmetics. Forse come effetto il Black Bubble, almeno sulle mie ciglia, lo metto addirittura sopra di questo, però veramente di poco perché anche questo è un prodotto ottimo e appunto considerando anche l'effetto rinforzante e nutriente per le ciglia lo consiglio sicuramente. Questo è il primo prodotto per me, per chi è appassionata di make up eco bio e vuole un mascara davvero performante, questo e il Black Bubble di Neve Cosmetics sono il top. Passiamo poi 
a un altro prodotto di Liquid Flora di cui, che, che ho provato e sono i correttori, io ne ho presi due perché avendo mi sembra in tutto tre tonalità soltanto <ride> di correttori io ho dovuto prendere le ultime due e mischiarle un po' tra di loro, purtroppo soltanto tre tonalità è molto difficile, <ride> si deve avere una grande fortuna a trovare proprio con un unico su tre, tonalia, tre tonalità il correttore preciso per la tua, per la tua tonalità di pelle. Io ho preso la, il numero 2 e il numero 3 che utilizzo miscelati, diciamo dai due il numero 3. 3 è leggermente più scuro del numero 2, questo è il numero 3 e questo è il numero 2, eh, diciamo i nomi sarebbero il numero 2 è beige, infatti è un po' più beige di questo, e il numero 3 è peach, pesca, quindi sì, diciamo tra i due io il, il beige me lo vedo leggermente più chiaro, quindi in genere tendo a eh, usare questo su tutta l'occhiaia, il peach, e soltanto sulla parte esterna, un po' più appunto esterna dell'occhio, interna all'occhio, scusate, e tendo a mettere il beige, che me lo vedo su di me almeno leggermente più chiaro, per illuminare maggiormente la parte interna dell'occhio. È un ottimo correttore, devo dire, tra quelli ecobio che ho provato, io ho provato finora, tra l'altro mi sono dimenticata di menzionarlo nel video, nell'ultimo video su Puro Bio, ho provato anche il, quello liquido di Puro Bio, il Sublime Concealer, mi sembra si chiamasse, anche quello ottimo lo metto a questo livello. Questo dunque, come applicazione io forse preferisco un po' di più quelli liquidi, perché me li riesco a, a applicare meglio, o col dito o con un pennellino da correttore, questi, diciamo, questi in stick l'applicazione ovviamente te lo senti un po' più duro sull'occhiaia mentre lo passi, però poi basta lavorarlo un po', anche questo comunque è un ottimo prodotto, vanno fissati tutti, oh madonna, <ride> vanno comunque fissati tutti per forza con una cipria, io uso la Fluffy Matte di Neve Cosmetics, e, ma questo vale un po' per tutti i correttori, anche quelli addirittura non eco bio altrimenti dopo qualche ora comincia un po' ad andare nelle pieghe però fissato con una cipria né questo né quello liquido di puro bio mi hanno mai dato problemi assolutamente promosso altro pezzo forte di liquid flora forse l'ho già citata in qualche forse nel video su, sull'armocromia non ricordo <ride> e la matita nera la matita occhi nera è un must have chi è, ripeto, chi si trucca solo con make up e con bio come me e vuole una matita occhi nera veramente ottima, a livello di quella dell'alchemilla, forse addirittura superiore, prenda questa perché veramente eh, merita. È un nero intenso anche questo. Questa, come vedete, è già la seconda e sta quasi a metà che utilizzo. Come sapete io le matite nere quasi, quasi me le mangio, <ride> per quanto spesso le, le utili, quanto, insomma, quanto spesso le consumo, con, con quale frequenza le consumo. Questa si chiama esattamente 01 Black Shadows, e ottima, si sfuma con facilità, e morbida nella stesura ma non troppo, veramente consigliata e anche nella rima interna sempre meglio se fissata con un, con un umbretto nero e dura e non, non sbava assolutamente, anche questo ottimo prodotto. L'ultimo prodotto, anzi il penultimo, perché poi l'ultimo l'ho terminato, non ce l'ho da farvelo vedere, ma ve ne parlo. Parliamo prima di tre ombretti di Liquid Flora che ho provato. Ovviamente tutti e tre sempre <ride> nella mia stagione. <ride> e questi sono, come ho già detto nella, nel video sull'armocromia e sui rossetti, io sono un inverno profondo, barra inverno profondo soft, perché come ho già detto mi hanno analizzato diverse persone, alcune hanno detto inverno profondo, alcune inverno profondo soft, ma hanno prevalso quelle che hanno detto inverno profondo, quindi e comunque la, la differenza è, non è assolut assolutamente minima, come ho già spiegato nel video sull'armocromia. I tre ombretti che ho provato di Liquid Flora sono nello specifico Green Attraction, che è questo bellissimo verde scuro, bellissimo, Opaco, sono tutti e tre molto opachi. Poi una, uno che veramente forse è quello che mi, mi ha soddisfatto di più è il, questo marrone che si chiama Chocolate Café. Marrone scuro, freddo, 
opaco anche questo guardate che intensità che scrivenza bellissimo questo è ottimo per la per truccare la parte esterna dell'occhio per fare la famosa v all'esterno dell'occhio e poi lo 01 che è il black knight che è un nero opaco uh, somiglia al black sheep di neve cosmetics anche questo molto opaco molto intenso come nero mi sono dimenticata le salviettine, ma non fa niente. <ride> e gli ombretti li ho portati relativamente poco, so ho usato soprattutto il marrone scuro. Devo dire la tenuta è buona, e anche questi consigliatissimi. L'ultimo prodotto di Liquid Flora di cui vi parlo, che però come vi dicevo prima non ho disponibile perché l'ho finito, era il, mas no, scusate, il fondotinta compatto. Il fondotinta non ricordo esattamente il nome... Uh... Mi sembra semplicemente Compact Foundation, non mi ricordo il nome esatto se era proprio questo, comunque sono quei fondotinta in, in, un po' cremosi ehm, che si stendono, non so, io lo stendevo a volte con le mani, addirittura con una crema, e a volte con un pennello eh, sempre da fondotinta di quelli flat, flat kabuki, quel tipo piatto, però sinceramente non ho mai trovato un pennello preciso per l'applicazione di quel fondotinta che comunque era un ottimo fondotinta perché lo trovavo di una coprezza stratosferica e um, è un fondotinta consigliato soprattutto per chi ha pelle tendenzialmente secca come la mia mista verso il secco come la mia più o meno e io ho utilizzato non ricordo se era il 2 o il 3 di tonalità eh, perché anche lì non, 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 non mi ricordo quante tonalità ci sono io adesso non avendolo a portata di mano non mi ricordo con precisione che tonalità era e, diciamo appunto è un fondotinta fantastico che mi ha, mi ha sorpreso per la coprenza era veramente coprente e stava lì tutto il giorno senza muoversi il problema tra virgolette forse sono io che non l'ho saputo <ride> non ho mai saputo trovare il pennello perfetto per l'applicazione era che dopo neanche un mese mi è finito perché prelevandolo col pennello o con le mani anche trovavo che ne consumavo veramente molto quindi entro qualche veramente forse era giusto un mese un mese e mezzo da, dall'apertura mettendolo tutti i giorni lo, lo, lo finii e al momento non l'ho ricomprato perché sto alternando adesso col caldo più l'eye coverage di neve cosmetics e anche il quello di, di alchemilla di cui ho già parlato nel video su alchemilla però è un fondotinta che per chi ha pelle secca lo consiglio assolutamente e questi sono i prodotti di Liquid Flora che ho provato finora. Un'altra cosa che proverò sicuramente è qualche rossetto, perché ci sono due o tre rossetti neutro freddi su cui ho messo gli occhi da un po' di tempo, ma eh, con questi ultimi mesi che uno diciamo, si è rivolto al make-up un po' meno, stando chiusi dentro casa, almeno fino al mese scorso, e eh, ancora non, non, li, non avevo modo di prenderli. E casomai, come ho detto già diverse volte, farò un video aggiornato con i nuovi prodotti quando li avrò. Spero che anche questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche suggerimento su, quel su quest'altro straordinario marchio EcoBio. Per il momento vi saluto e al prossimo video!